டிஃப்ரென்ஸ் செவன் ஹேபிட்ஸ் ஆஃப் ஹைலி எஃபெக்டிவ் பீப்புள் அப்படின்ற புக்கை பற்றி நான் பேசிக்கிறேன் அது இல்லாமல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் இன்ஜினியர் அண்ட் எம்ப்ளாயபிள் இன்ஜினியர் இன்னைக்கு வந்து எந்த பேசிஸில் கம்பெனி வந்து இன்டர்வியூவில் உங்களை மாதிரி இன்ஜினியரிங் கேண்டிடேட்ஸ்லாம் செலக்ட் பண்ணுறாங்க வெறும் டெஸ்ட் மார்க்கை வச்சு செலக்ட் பண்ணுறாங்களா இல்லை உங்களோட ஸ்பெசிஃபிக் ஸ்கில்லை வச்சு செலக்ட் பண்ணுறாங்களா இப்போ ஸ்பெசிஃபிக் ஸ்கில்ல ஸ்கில்லை வச்சு செலக்ட் பண்ணுறாங்கன்னா என்ன மாதிரியான ஸ்கில் அவங்களுக்கு அவங்க பார்க்குறாங்க எதிர்பார்க்குறாங்க உங்ககிட்ட அதை பற்றி தான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பேச போகிறோம் அதுக்கப்புறம் அந்த செவன் ஹேபிட்ஸ் ஆஃப் ஹைலி எஃபெக்டிவ் பீப்புள் அப்படின்ற புக்கு என்ன சொல்லுது அது ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருந்தாலும் இன்னைக்கு நம்ம திருப்பி ரீடச் பண்ணுவோம் இந்த இந்த ஏழு விதமான குணாதிசயங்கள் உங்ககிட்ட இருந்துச்சுன்னா நீங்க லைஃப்ல மிக விரைவாகவே ஜெயிக்கலாம் அப்படின்றதான் இந்த புக்கோட சாராம்சம் அதே தான் அதே தான் லீன் சிக்ஸ் சிக்மாவும் சொல்லுது இன்ஃபேக்ட் லீன் சிக்ஸ் சிக்மா என்னன்னா உங்களோட பர்சனல் லைஃப்ல நீங்க இந்த புக்கை படிச்சே நீங்க வந்து நிறைய விஷயத்த சரி பண்ணிக்கலாம் ஆனா உங்க ப்ரொஃபஷனல் லைஃப் அப்படின்னு வரும் பொழுது இந்த புக்ல சொன்ன விஷயங்கள் எல்லாம் நீங்க வந்து ஒரு ப்ரொஃபஷனலா ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும்னா உங்களுக்கு நிறைய டூல்ஸ் அண்ட் டெக்னிக்ஸ் தேவைப்படும் அந்த டூல்ஸ் அண்ட் டெக்னிக்ஸ் எல்லாம் வந்து கொடுக்கக்கூடிய ஒரு அப்ரோச் தான் இந்த லீன் சிக்ஸ் சிக்மா ரைட் அப்ப அது என்ன இது ரெண்டுக்கும் உள்ள தொடர்பு என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து பொதுவா இண்டஸ்ட்ரியில ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்றாங்க அப்படின்னா அந்த ப்ராஜெக்ட்ஸ் பெரும்பாலும் ரிசல்ட் கொடுக்கறது இல்லை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இல்ல பொதுவாவே ஈவன் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் பண்ற ப்ராஜெக்ட்ல கூட பாத்தீங்கன்னா எதிர்பார்த்த ரிசல்ட் வர்றது கிடையாது ஏன் இந்த எதிர்பார்க்க ரிசல்ட் வர மாட்டேங்குது நம்ம சின்சியரா தானே எஃபர்ட் போடுறோம் சின்சியரா தானே ப்ராஜெக்ட்ல ஒர்க் பண்றோம் ஆனாலும் ரிசல்ட் வர மாட்டேங்குது எதனால வர மாட்டேங்குது இந்த காரணங்களை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா இதெல்லாம் நம்ம ப்ராஜெக்ட் பண்ணும் பொழுது இந்த காரணங்கள் இடம் பெறாம நம்ம பாத்துக்கலாம் அப்ப என்ன ஆகும் நம்ம ப்ராஜெக்ட் மூணு மாசத்துல ப்ராஜெக்ட சக்சஸ்ஃபுல்லா முடிக்க முடியும் இம்ப்ரெசிவான ரிசல்ட்டையும் கொடுக்க முடியும் இம்ப்ரெசிவான ரிசல்ட்ட கொடுக்கும் பொழுது மட்டும்தான் உங்களை ப்ரொஃபஷனலா பார்ப்பாங்க உங்களை வந்து ஒரு எம்ப்ளாயபிள் இன்ஜினியரா பார்ப்பாங்க ரைட் அண்ட் தென் ஃபைனலி வாட் இஸ் லீன் சிக்ஸ் சிக்மா மெத்தடாலஜி அதுல என்ன ஐராக்கி இருக்கு ஏன்னா பெல்ட் லெவல்னு நம்ம சொல்றோம் எல்லோ பெல்ட் கிரீன் பெல்ட் பிளாக் பெல்ட் அப்படிலாம் அப்படிலாம் என்ன இந்த பெல்ட் லெவல் என்ன சொல்லுது அப்படின்றத பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ கட்டாயமா நீங்க எல்லாரும் ஒரு எஜுகேஷன் ஸ்கூல் பிளஸ் காலேஜ் கோ த்ரூ பண்ணி another uh, three two to three years la you are all going to come out as an engineer but iniki study enna solludana 80% of our country's engineers are unemployable 80% of our country's engineers are unemployable appo or 20% mattum dhan theramaya or employability skill oda veliya varanga idu edanalla appo 80% students students ku vandu yen theriyamaatingide appo அந்த எம்ப்ளாயபிலிட்டி அப்படின்னா என்ன என்ன ஸ்கில்ல கம்பெனிஸ் எதிர்பார்க்கறாங்க அப்படின்னு நீங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா இன்ஃபேக்ட் ஆல் ஆஃப் யூ கேன் டேர்ன் அவுட் டு பி எம்ப்ளாயபிள் ரைட் சி எம்ப்ளாயபிலிட்டி இஸ் டிஃப்ரெண்ட் எம்ப்ளாய்மெண்ட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் நம்மளை நம்ம எம்ப்ளாயபிளா வச்சுக்கிட்டா மட்டும்தான் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டே பாசிபிள் நம்மளே வந்து நம்மளை எம்ப்ளாயபிளா வச்சுக்கல அப்படின்னும் போது ஒரு எம்ப்ளாய்மெண்ட்டை எதிர்பார்க்கறது வந்து மீனிங்லெஸ் ரைட் ஸோ அதனால ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் அண்ட் ஆர்டினரி இன்ஜினியர் அண்ட் அண்ட் எம்ப்ளாயபிள் இன்ஜினியர் ஸோ இப்ப நீங்க ஒரு மெடிக்கல் டாக்டர் எடுத்துக்கோங்களேன் சப்போஸ் லெட்டர் சே ஒரு டென்டிஸ்ட் வந்து ஒரு பிடிஎஸ் டென்டல் படிச்சுட்டு வராது ஒரு டாக்டர் ஸோ நம்ம ஏதாவது நம்ம பொதுவா ஏதாவது நம்மளுக்கு ஒரு ஹெல்த் இஷ்யூ இருக்கு அப்படின்னா நம்ம டாக்டர் கிட்ட போவோம் இப்போ பல்லுல ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை நம்ம என்ன பண்ணுவோம் பல் டாக்டர் கிட்ட போவோம் பல் டாக்டர்கிட்ட போவோம் அவரும் நம்மளுக்கு ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுப்பாரு நம்ம பல் பிரச்சனை சால்வ் ஆகும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் வி பே ஹிம் த ஃபீஸ் ஒரு ஆயிரம் ரூபாவோ ரெண்டாயிரம் ரூபாவோ கொடுத்து வருவோம் இப்போ ஒரு 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 பல் டாக்டரை நம்ம சூஸ் பண்ணி நம்ம போய் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிறதுக்கு அவர் படிச்சிருக்காரா அவருக்கு உண்மையிலேயே அந்த திறமை இருக்கா இப்ப நம்ம ஒரு பிரச்சனை அப்படின்னு அங்கே போகும் பொழுது அந்த ப்ராப்ளத்தை அவர் நம்மளுக்கு சால்வ் பண்றாரா அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியம் என்னதான் படிச்சிருந்தாலும் அவர் வந்து சரியா பேஷண்ட்டுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கல அப்படின்னா தென் ஹீ இஸ் நாட் கோயிங் டு பி சக்சஸ்ஃபுல் ஒருவேளை அவர் வந்து நல்ல ட்ரீட்மெண்ட் எல்லாம் நல்லா கொடுக்குறாரு அப்படின்னா டெஃபினெட்லி நோ யூ கேன் சி அ ஹெவி ரஷ் இன் இஸ் கிளினிக் ரைட் எவ்ரி படி ஹேவிங் அ ப்ராப்ளம் தே வில் ரன் டு ரன் டு த டாக்டர் அண்ட் த
ஒரு இண்டிவிஜுவல்னா என்ன நம்மள சுத்தி இருக்கவங்க தான் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ் நம்மள சுத்தி இருக்கவங்க கூடிய எல்லா ஒரு ஒரு பொதுவான ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணக்கூடிய மாதிரியான ஒரு விஷயம் உங்ககிட்ட இருந்துச்சுன்னா யூ கேன் பி சக்சஸ்ஃபுல் ஆண்டர்பினர் ஒரு நிறுவனம்னு எடுத்துக்கோங்க ஒரு நிறுவனத்துல என்ன மாதிரியான பிரச்சனைகள்லாம் இருக்கும் நிறைய ஐட்டம்ஸ் ரிஜெக்ஷன் ஆகும் டெலிவரிஸ் எல்லாம் நேரத்துக்கு போய் சேராது வேலை நேரத்துக்கு முடியாது இந்த மாதிரி ப்ராப்ளத்தை எல்லாம் சால்வ் பண்ணக்கூடிய திறமையை வளர்த்துக்கிட்டீங்கன்னா யூ வில் பி அன் எம்ப்ளாயபிள் இன்ஜினியர் உங்க க அந்த கம்பெனி வந்து உங்களை உடனே ரெக்ரூட்மெண்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ அப்ப ரெண்டு விதமான ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு ப்ராப்ளம்ஸ் பேஸ்ட் பை இண்டிவிஜுவல் கிளைண்ட்ஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் பேஸ்ட் பை ஆர்கனைசேஷன் இதெல்லாம் நீங்க எப்படி சால்வ் பண்றீங்க அப்படின்றது தான் உங்களை வந்து உங்களை வந்து வேறுபடுத்தி காட்டுது ஒரு சாதாரண ஒரு இன்ஜினியருக்கும் எம்ப்ளாயபிள் இன்ஜினியருக்கும் ஸோ அப்ப ப்ராப்ளம் சால்விங் அப்படின்றது ஒரு முக்கியமான ஸ்கில் நிறைய ஸ்கில் தேவை ஒரு ஒருத்தர் வந்து நீங்க வந்து சக்சஸ்ஃபுல்லா வரணும் அப்படின்னா கம்யூனிகேஷன் நல்லா இருக்கணும் உங்க ட்ரெஸ்ஸிங் சென்ஸ் நல்லா இருக்கணும் உங்க லாங்குவேஜ் நல்லா இருக்கணும் உங்க முகம் பார்க்கறதுக்கு அழகா இருக்கணும் எல்லாமே இருக்கு இல்லையா ஆனா இதுதான் உங்களை உங்களோட பைனலான உங்களோட வேலை வாய்ப்பை தீர்மானம் பண்ணுதா உங்களோட வெற்றியை தீர்மானம் பண்ணுதான்னா கிடையாது இது எல்லாத்துக்கும் மேல ஒரு ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு முடிவெடுக்கக்கூடிய சூழ்நிலை வரும் பொழுது என்ன தேவைப்படுது அப்படின்னா உங்களோட ப்ராப்ளம் சால்விங் அண்ட் டிசிஷன் மேக்கிங் கேப்பபிலிட்டி எப்படி நீங்க அடுத்தவங்களோட பிரச்சனையை சால்வ் பண்றீங்க நீங்க எப்படி முடிவுகள்லாம் எடுக்கிறீங்க ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இத ரெண்ட வச்சு தான் இன்டர்வியூவர் வில் ஜட்ஜ் ஆன் யுவர் கேப்பபிலிட்டி அப்போ ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணும் பொழுது நீங்க ட்ரையல் அண்ட் ஏரர் மெத்தட்லயும் சால்வ் பண்ணலாம் ட்ரையல் அண்ட் ஏரர்னா என்ன ஏதோ ஒரு ஒரு சரியான அணுகுமுறை இருக்காது ஆனாலும் நீங்க வந்து என்ன பண்ணுவீங்க யூ வில் ஸ்டில் ட்ரை டு சால்வ் த ப்ராப்ளம் அண்ட் முடிவுகள் எடுக்கும் பொழுது ஒப்பீனியன் கேட்டு முடிவு எடுக்கிறது உதாரணத்துக்கு இப்ப நம்ம இந்த இந்த எந்த காலேஜில் சேர்ந்து படிக்கலாம் எந்த கோர்ஸ் படிக்கலாம் இல்லையா ஸோ இப்போ தீ தீபாவளி பொங்கலுக்கு வந்து சினிமா படம் வருது எந்த படம் பார்க்கலாம் எதுவாக இருந்தாலும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா யாரையாவது போய் கேட்போம் சார் எது நல்லா இருக்கும் அவங்க என்ன சொல்றாங்களோ அதை செஞ்சுக்கும் அதுக்கு பேர் டிசிஷன் பை ஒப்பீனியன் மூணாவது மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் வி பிலீவ் தட் பீப்புள் கிரியேட் ப்ராப்ளம் ஏதாவது பிரச்சனைன்னு வந்துச்சுன்னா இந்த பிரச்சனைக்கு காரணம் வந்து பார்த்தோன்னா அது அந்த அங்க இருக்கக்கூடிய மக்கள் ஆப்ரேட்டர் சரியில்லை மேனேஜர் சரியில்லை இந்த மாதிரி பேசுறது திஸ் இஸ் கால்டு பிலீவிங் தட் பீப்புள் கிரியேட் ப்ராப்ளம் அண்ட் ஃபைனலி மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் வி ஆர் ஆல் நோ பிஸ்னஸ் போக்கஸ்ட் பிஸ்னஸ் போக்கஸ்ட் ரிசல்ட் ஓரியன்டட் ஆனா ரிசல்ட் நம்மளுக்கு தேவைதான் முக்கியம் ஆனா ரிசல்ட் எங்க இருந்து வருதுன்னு பாத்தீங்கன்னா ப்ராசஸ்ல இருந்து வருது அப்ப நம்ம ரிசல்ட் ஓரிய ரிசல்ட் ஓரியன்டடா இருக்கிறது மட்டும் முக்கியம் இல்ல வி ஷுட் பி டிவோட்டட் டு த ப்ராசஸ் ரைட் இப்ப நீங்க நாலு வருஷம் நிறைய கோர்ஸ் படிக்கிறீங்க படிச்சு முடிச்சீங்கன்னா தான் நீங்க இன்ஜினியர் இன்ஜினியருக்கு அப்புறம் தான் உங்களுக்கு வந்து ஜாப் இல்லையா ஸோ அப்ப நம்ம வந்து ஸ்ட்ரைட்டா நம்ம வந்து எல்லாத்தையும் டிவியேட் பண்ணி டுவெல்த் முடிச்ச உடனே நம்ம போய் ஒரு கம்பெனில இன்ஜினியரா ஜாயின் பண்ண முடியாது பிகாஸ் ப்ராசஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரைட் ஸோ அதுதான் ஸோ அப்ப இதுல இந்த மாதிரியான ஸ்கில் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பொதுவா எல்லாருக்கிட்டையும் ஒரு ஆர்டினரியாவே எல்லாருக்கிட்டையுமே இருக்கும் ஆனா நீங்க உங்களை தனித்துவமா காட்டணும் நீங்க வந்து ஒரு ஒரு ஒன்பது பேர் இருக்க இடத்துல நீங்க தனியா தெரியணும்னு நினைச்சீங்கன்னா நீங்க இந்த நாலு விதமான ஸ்கில்லையும் நீங்க அடுத்த லெவல் கேட்டுக்கணும் நம்பர் ஒன் ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணும் போது சிஸ்டமேட்டிக்கா இருக்கணும் ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணும் பொழுது சிஸ்டமேட்டிக்கா இருக்கணும் அது ஒரு இண்டிவிஜுவலோட ப்ராப்ளமா இருந்தாலும் சரி இல்ல ஒரு ஆர்கனைசேஷனோட ப்ராப்ளமா இருந்தாலும் சரி இதைத்தான் நீங்க ப்ராஜெக்ட் இன்டர்ன்ஷிப் அப்படின்னு அந்த நேரத்துல நீங்க வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றீங்க ஆனா அந்த அந்த ப்ராஜெக்ட் இன்டர்ன்ஷிப் அப்படின்றது இட்ஸ் நத்திங் பட் ப்ராப்ளம் சால்விங் இல்லையா ஸோ இந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணும் பொழுது நீங்க எப்படி இருக்கணும் சிஸ்டமேட்டிக்கா இருக்கணும் சிஸ்டமேட்டிக்கா இருந்தா என்னன்னா ப்ராப்ளத்தை ரூட் காச பிக்ஸ் பண்ணணும் சும்மா மேலோட்டமா சால்வ் பண்ணக்கூடாது ப்ராப்ளத்தை ரூட் காச நீங்க பிக்ஸ் பண்ணணும் ஸோ சிம்டம்ஸ பார்த்து முடிவு எடுக்க கூடாது ரூட் காச பார்த்து முடிவு எடுக்கணும் மூல காரணம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரைட் நம்பர் டூ உங்க முடிவுகள் வந்து டேட்டா ட்ரிவனா இருக்கணும் எப்படி இருக்கணும் டேட்டா ட்ரிவன் சும்மா அவங்க சொல்றாங்க இவங்க சொல்றாங்கன்றதெல்லாம் சரிதான் ஆனா அவங்க சொன்னாலும் சரி இவங்க சொன்னாலும் சரி சரியா சொல்றாங்களான்னு பாக்கணும் சரியா இல்லையா அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்க
சாம்பிளிங் எரர் ஃபைவ் பர்சன்டேஜுக்கு மேலே அலவுட் கிடையாது அப்போ எப்படி நம்ம இந்த எரரை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது எப்படி இந்த எரர் இல்லாமல் டேட்டாவை கலெக்ட் பண்ணுறது இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து கற்றுக்கணும் ரைட் அண்ட் திஸ் இஸ் கால்டு டேட்டா பேஸ்டு டிசிஷன் மேக்கிங் மூணாவது ப்ராசஸஸ் ப்ரொடியூஸ் ரிசல்ட் ப்ராசஸஸ் ப்ரொடியூஸ் ரிசல்ட் ரிசல்ட் நமக்கு முக்கியம் ஆனால் ரிசல்ட் எங்கேருந்து வருது ப்ராசஸ்ல இருந்து வருது அப்போ நீங்கள் ரிசல்ட்டை இம்ப்ரூவ் பண்ணணும்னா ப்ராசஸை இம்ப்ரூவ் பண்ண தான் உண்டு ரிசல்ட்டை இம்ப்ரூவ் பண்ணணும்னா ப்ராசஸை இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் பண்ணா தான் உண்டு ஸோ அதே மாதிரி கஸ்டமர் ஃபோக்கஸ்ட் நீங்க எந்த ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணும் பொழுதும் சரி எந்த சூழ்நிலையுமே சரி யூ மஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் யுவர் கஸ்டமர் உதாரணத்துக்கு இப்போ இன்னைக்கு ப்ரோக்ராம் இன்னைக்கு ப்ரோக்ராம் யாரு கஸ்டமர் நான் பேசிட்டு இருக்கேன் நீங்க எல்லாரும் கேட்டுட்டு இருக்கீங்க ஸோ நீங்க தான் கஸ்டமர் இப்போ உங்களோட தேவைகள் என்னன்றது ரொம்ப முக்கியம் எனக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் நான் பேசலாம் எனக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் நான் பேசுறதுனால எந்த ப்ரோஜனமும் இல்லை ஆனா உங்களுக்கு என்ன தேவையோ அது சம்பந்தமா நான் பேசினா தட் வில் பி நோ மீனிங் ஃபுல் த ப்ரோக்ராம் வில் பி ஐலி சக்சஸ்ஃபுல் இதுதான்ப்பா இந்த புரிதல் வந்துச்சுன்னா யூ ஆர் அன் எம்ப்ளாயபிள் இன்ஜினியர் யாராவது ஒருத்தர் சொல்ல முடியுமா எம்ப்ளாயபிள் இன்ஜினியர்னா என்னன்னு எம்ப்ளாயபிள் இன்ஜினியர்னா என்ன அப்படின்னு யாராவது ஒருத்தர் சொல்ல முடியுமா சாட் பாக்ஸ்ல ஏதாவது போட்டிருக்கீங்களா நீங்க யாருமே ஏற்கனவே போட்ட மெசேஜ் தான் ஸோ அப்போ எம்ப்ளாயபிள் இன்ஜினியர்னா என்ன ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறது எப்படி சால்வ் பண்ணணும் சிஸ்டமேட்டிக்காக சால்வ் பண்ணணும் ப்ராப்ளம சிஸ்டமேட்டிக்காக சால்வ் பண்ணணும் முடிவுகள் டேட்டா ட்ரூவனாக இருக்கணும் ஆல்வேஸ் யுவர் அப்ரோச் சுட் பி ப்ராசஸ் சென்ட்ரிக் அண்ட் யூ மஸ்ட் பி கஸ்டமர் ஃபோக்கஸ்ட் இந்த நாளும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இந்த நாளும் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டு இதை ப்ராக்டிஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிங்கன்னா You will be highly successful. This is what we will do with the Six Sigma training. If you do a project in a company, how do you do this project? How do you do this project? How do you do this project? What is the first step? What is the last step? What is the first step? What is the first step? Who do you do this project? How do you do this project? How do you do this project? This is the project plan. Right? So, if you already have this book, what do you do with the book? What do you do? Seven habits of 